สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเอเวอเรสต์คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 29,029 ฟุตเป็นเป้าหมายของนักปีนเขาที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปปีนยอดเขาแห่งนี้ในครั้งหนึ่งของชีวิตนักปีนเขาระดับโลกหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมนักปีนเขาแต่ละท่านจึงอยากไปปีนเขาณนะแห่งนี้คำตอบอยู่ที่นักปีนเขานักปีนเขาจะบอกว่าคำตอบอยู่ที่ข้างบนอุปสรรคของการปีนเขามีมากมายนอกเหนือจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายหลายล้านบาทและจะต้องใช้เวลาหลายหลายเดือนในการปีนเขาแต่ละเบสแต่ละฐานไม่สามารถที่จะปีนเขาได้รวดเดียวถึงเลยถ้าแต่ละเบสปีนขึ้นไปแล้วเกิดอุปสรรคไม่สามารถปีนขึ้นไปต่อได้ก็ต้องถอดใจแล้วก็ถอยหลังกลับก่อนขึ้นจะต้องมีการเตรียมร่างกายอย่างให้พร้อมเพราะอากาศในอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเขาจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเพราะถ้าเขาไม่เตรียมปอดเขาจะฉีกง่ายหลายหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมนักปีนเขาถึงอยากไปปีนเขายอดเขาแห่งนี้คำตอบก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่นักปีนเขาที่จะตอบได้สิ่งเดียวถ้านักปีนเขาไม่มีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะปีนเขาเขาคงไม่ยอมที่จะเสียเงินขึ้นไปหลายหลายล้านบาทและคงไม่อยากจะซ้อมร่างกายใช้เวลานานเพื่อไปทรมานร่างกายข้างบนหนึ่งในวิทยากรที่ตัวดิฉันประทับใจแล้วก็สะเทือนใจอย่างมากดรเบกเวกเตอร์เป็นแพทย์ชาวอเมริกันที่รอดตายจากชีวิตการเกิดศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่สร้างเป็นหนังภาพยนตร์จริงดรเบกบอกเหตุผลว่าทำไมต้องไปปีนเขาข้างบนมีคำตอบเดียวว่าเขาต้องการหลบหนีปัญหาครอบครัวดรเบกกับเพื่อนอีก15ท่านได้ไปปีนเขาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังว่าวันที่เขาไปปีนเขาเขาได้เกิดพายุถล่มอย่างหนักพายุพัดโหมเข้ามาหนักมากอากาศหนาวเหน็บทุกคนพยายามที่จะเอาตัวรอดจากการเกิดอากาศที่หนาวเย็นหนาวขนาดเข้าไปจับขั้วหัวใจหิมะกัดตามผิวหนังตามนิ้วมือจนถึงข้อมือดรเบกไม่ยอมพยายามดิ้นรนชีวิตที่จะเอาตัวรอดให้ได้เพราะสิ่งหนึ่งที่เขาคิดอยู่ในใจว่าเขาจะต้องกลับไปบอกคำว่ารักกับภรรยาของเขาและกอดลูกของเขาเพราะในชีวิตเขาไม่เคยบอกไม่เคยทำอะไรเขาจึงต้องรอดเขาตายไม่ได้ในขณะที่เขาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปเถอะไปไม่ไหวแล้วถอดใจกันทุกคนร่างกายดรเบกสะบักสะบอมมากเดินไปอย่างช้าๆพร้อมกับพยายามที่จะแกะหิมะที่กับผิวหนังตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันมีชีวิตต้องรอดแม้กระทั่งสายตาที่มองมาอย่างเลือนลางมองได้แค่ห้านิ้วฝ่ามือก็พยายามเดินเดินเดินอย่างช้าๆจนกระทั่งถึงฐานนักกู้ภัยบอกว่าดรเบก
เหมือนซากศพที่เดินได้ดรเบกล่อตายเพราะใจที่มุ่งมั่นที่อยากจะกลับไปหาครอบครัวปัญหาที่ค้างคาใจดรเบกได้สลายไปหมดเลยเขารู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนั่นคือคำว่าครอบครัวเรื่องนี้สะท้อนใจอะไรสำหรับตัวเองณเวลานี้ในฐานะตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการช่วงก่อนเข้าอาชีพทำงานได้ประมาณหกปีได้ทุ่มเทงานอย่างหนักมากมายมีเงินมากมายใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำธุรกิจประกันชีวิตจนมาอยู่วันหนึ่งเกิดม,มรสุมพายุพัดโหมเข้ามาคุณแม่ป่วยคุณแม่จริงๆเป็นโรคเบาหวานโรคความดันเป็นโรคพื้นๆสำหรับคนสูงวัยแต่คุณหมอบอกว่าไตท่านพังหมดแล้วท่านจะต้องถูกล้างไตด้วยครอบครัวคนใดคนหนึ่งที่ต้องเสียสละเพื่อมาล้างไตทุกๆสี่ชั่วโมงถามทุกท่านในห้องนี้ว่าใครจะเป็นผู้เสียสละที่จะล้างไตทุกๆสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงพี่สาวลาออกจากงานประจำกินเงินเดือนอยู่ต้องให้เธอลาออกออกมาเพื่อมาดูแลช่วยกันในยามที่เราจะต้องวิ่งงานประกันชีวิตใครจะเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้กับพี่สาวทุกท่านคิดว่าใครคะเงินหลายหลายล้านบาทที่จะต้องจ่ายค่าการรักษาดูแลคุณแม่ต่อสัปดาห์สัปดาห์ละสองหมื่นกว่าบาททุกท่านคิดว่าใครจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะท้อไหมบางครั้งก็รู้สึกว่าท้อแต่เราหยุดไม่ได้เพราะถ้าทุกอย่างมันหยุดนั่นคือจบหมดทุกคนรอรอเงินจากเราถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่เราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องพยายามทำให้ทุกวิถีทางเพื่อจะได้เงินค่าจ่ายกับการดูแลท่านถามว่าปีปีหนึ่งเราสามารถทำผลงานได้สามสี่ล้านในช่วงที่ท่านป่วยเพราะอะไรเพราะเราอยากท่านรอดไงคะเราอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่ค่ะเราอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่เพราะทุกคนไม่สามารถช่วยเหลือได้ยกเว้นเราไม่ใช่เอาเรื่องราวของดรเบกมาเล่าแล้วบอกว่าเอเวอเรสมันคือแค่นั้นเหรอมันคืออะไรล่ะความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากว่าถ้าสิ่งสิ่งหนึ่งนี้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราคืออะไรเปรียบเหมือนกับการปีนยอดเขาเอเวอเรสมันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตของพวกเราหรือเปล่าเหมือนกันค่ะการปีนเขาก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งระหว่างที่การปีนแต่ละขั้นแต่ละช่วงของการปีนแต่ละเบสก็คงเหมือนกับในการทำงานของธุรกิจประกันชีวิตที่พวกเราจะต้องเจออุปสรรคมากมาย
คนที่ใจไม่มุ่งมั่นจิตใจไม่ยึดเหนี่ยวไม่มองว่าตัวเองต้องการความยืนหยัดในการต่อสู้และไม่ยอมแพ้ง่ายๆอุปสรรคเล็กนิดเดียวค่ะถ้าใจของพวกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่มีคุณภาพมากพอและพร้อมกับจิตใจที่มุ่งมั่นมากพอเหมือนคำพูดประโยคหนึ่งที่ดรเบกกล่าวไว้ว่า you don't make, you don't move you to up your mountain you my d a r n ว่าหมายคืออะไรจิตใจที่มุ่งมั่นมากพอสามารถที่จะเป็นเขาได้นั่นคือเรามีเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตเราคืออะไรล่ะคะเราถึงจะไปได้มันไม่ใช่กายค่ะมันคือจิตใจค่ะมันคือจิตใจวันนี้อยากบอกพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่ตัวเองสำเร็จในอาชีพได้เพราะมีจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะสำเร็จจริงๆไม่ได้มองผลว่าคืออะไรแต่มองว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรแล้วเรามีความสุขกับการทำทำไม่หยุดค่ะถึงมาหยุดตรงจุดนี้ได้วันนี้อยากถามทุกท่านว่าคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากพอหรือยังเพื่อใครบางคนเพื่อบางสิ่งบางอย่างคุณทุ่มเทมันมากพอหรือยังคุณทุ่มเททุ่มจิตทุ่มใจคุณมากพอหรือยัง Are you all in สวัสดีค่ะ